అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ రజనీ గణేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వేద్యాలయ ఈ ఛానల్ స్పెషల్గా పిల్లలకు ఉపయోగపడేలా ఉంటుంది ఇందులో పిల్లలకి చెప్పాల్సిన మంచి మంచి కథలు ఆ కథల్లో కూడా అన్ని రకాలు ఉంటాయి అంటే పంచతంత్ర స్టోరీస్ తెనాలి రామకృష్ణ విక్రమార్క బేతాల పరమానంద శిష్యులు అంతేకాక ఇన్స్పిరేషనల్ మోటివేషనల్ స్టోరీస్ అన్ని రకాలు మనం చిన్నప్పుడు ఎన్నో కథలు వింటూ పెరిగాం అంటే సాయంత్రం స్కూల్ నుంచి వచ్చాక లేదా నిద్రకు ముందు సండేస్ లెక్క ఫెస్టివల్స్ అండ్ సమ్మర్ హాలిడేస్కి ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మన అమ్మమ్మ తాతయ్య నానమ్మ మనకి చెప్పేవారు కానీ ఇప్పుడు అలా చెప్పేవాళ్ళు లేరు వినేవాళ్ళు లేరు ఎంతసేపు మొబైల్స్ టీవీస్ అని గడుపుతున్నారు పిల్లలంతా ఎప్పుడైనా పిల్లలు పొరపాటున అమ్మ ఒక స్టోరీ చెప్పు అంటే మనకి టక్కని స్ట్రైక్ అవ్వవు పిల్లలకి స్టోరీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ If you want your children to be smart, tell them stories. If you want them to be brilliant, tell them more stories. That's Albert Einstein. We have a lot of children who have told us a story for the first time. They have to do their work, they have to do their work, they have to do their work, they have to do their learning skills. They have to do their learning memory capacity. They have to do their work and do their work. నెక్స్ట్ డే మనం అడిగినప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు హాఫ్ స్టోరీ చెప్పి మిగిలింది రేపు చెప్తానా అని మనం అన్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ డే మనం వాళ్ళని ఎక్కడ దాకా చెప్పానో చెప్పు అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అదే మీకు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం వస్తే కనుక వాళ్ళకి చిన్న చిన్న టర్మ్స్ యూజ్ చేసి చెప్తే వాళ్ళకి వొకాబులరీ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది స్కూల్స్లో జరిగే కాంపిటీషన్స్లో కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఈరోజు ఒక చిన్న స్టోరీతో స్టార్ట్ చేస్తాను ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికీ ఉపయోగపడేలా ఉంటుంది ఈ స్టోరీ అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక రాజుగారు ఉన్నారు ఆయన చాలా మంచివారు బాగా దాన ధర్మాలు చేస్తుంటారు రాజ్యం క్షేమం కోసం ఒకరోజు ఆ ఊరిలో పండితులందరినీ పిలిచి భోజనాలు పెట్టాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఆ విషయం దండోరా వేయించారు ఆ నోట ఈ నోట అందరికీ తెలిసింది ఆ వార్త అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ మంది రావడంతో ఆరు బయట భోజనాలకి ఏర్పాట్లు చేశారు ఇది ఇలా ఉండగా దూరంగా ఒక కొండ ఆ కొండ మీద ఒక చెట్టు ఆ చెట్టు కొమ్మకి ఒక పెద్ద పాము వేలాడుతుంది ఒక గ్రద్ద ఆకాశంలో తిరుగుతూ ఉంది ఆ గ్రద్ద ఆ పాముని చూసింది చూసిన వెంటనే దాని మీద దాడి చేసి దాని కాలతో పట్టుకుని ఆకాశంలో ఎగిరింది అదే సమయానికి పండితులు భోజనాలు కూర్చున్నారు ఆ గ్రద్ద పాముని తీసుకెళ్తూ ఉంది ఆ పాము నోటి నుంచి ఒక విషపు చుక్క జారి కింద పడింది ఆ చుక్క భోజనం చేస్తున్న ఒక పండితుడి ఆకులో పడింది అది తెలియక అతను భోజనం తినేశాడు భోజనాలు అయిపోయి ఎవరింటికి వాళ్ళు బయలుదేరారు అదే టైంలో ఆ భోజనం ఆ భోజనం చేసిన పండితుడు ఉన్నట్టుండి పడిపోయాడు అందరూ అక్కడ చేరి చూసేసరికి ఆ పండితుడు చనిపోయాడు యమధర్మరాజు దగ్గర చిత్రగుప్తుడు ఉంటాడు కదా మన పాప పుణ్యాలు లెక్కలు రాస్తుంటారు ఇప్పుడు అతనికి ఒక పెద్ద డౌట్ వచ్చింది పండితుణ్ణి చంపిన పాపం ఎవరి ఖాతలో వేయాలా అని వెంటనే యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన అడిగారు దానికి యమధర్మరాజు విషయం జారకముందే చనిపోయింది కాబట్టి అది పాము ఖాతాలో వేయలేము దాని ఆహారం కోసం గ్రద్ద పాముని చంపింది కాబట్టి అది గ్రద్ద ఖాతాలో వేయలేము ఇక రాజు సంగతికి వస్తే నలుగురికి మంచి చేసే పనిలో అతనికి తెలియకుండా జరిగిన తప్పు కాబట్టి అతని ఖాతాలోను వేయలేము ఆ పాపం అలా పక్కన పెట్టు ఎవరి ఖాతాలో వేయాలో తర్వాత చెప్తాను అన్నారు ఇది జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత చాలా దూరం నుంచి ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు రాజుగారి సహాయం కోసం వచ్చాడు ఆ ఊరికి వచ్చాక రాజుగారి కోసం వెయిట్ చేస్తూ పక్కనే ఉన్న ఒక కొట్టు దగ్గర కూర్చున్నాడు ఆ కొట్టులో ఒక ఆవిడ ఉంది ఆవిడ వెంటనే అతన్ని చూసి ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారు అని అడిగింది ఆయన నేను రాజుగారి సహాయం కోసం వచ్చాను రాజుగారి గురించి చాలా విన్నాను నేను విన్నది నిజమేనా అని అడిగాడు అప్పుడు ఆవిడ ఆ అవునండి కానీ అంతే కానీ ఏమైందండి అని అడిగాడు ఆయన ఆ అదే ఈ మధ్య ఒక పండితుడిని భోజనానికి పిలిచి విషం పెట్టి మరీ చంపించారండి రాజుగారు ఇంకా మీ ఇష్టం జాగ్రత్త అండి అని వెళ్ళిపోయింది వెంటనే యమధర్మరాజు ఆ పాపం ఆవిడ ఖాతాలో వేయమని చిత్రగుప్తుడితో చెప్పారు దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకున్న నీతి మనకు తెలియని విషయాల గురించి మంచిగాని చెడుగాని ఎవరితోనూ చర్చించకూడదు చెడు అయితే అస్సలే చెప్పకూడదు 
ఉదాహరణకి గాసిప్స్ మనకి వాట్సాప్లో రోజు కొన్ని మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అవి నిజమా అబద్ధమా అని ఆలోచించకుండా షేర్ చేసేస్తుంటాం ఈసారి అలా చేసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన నెక్స్ట్ వీడియోలు పంచతంత్ర కథలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి కదా అవి ఎవరు రాశారు ఎందుకు రాశారు అసలు ఎప్పుడు రాశారు ఇలాంటి విషయాలనే తెలుసుకోవడంతో పాటు ఒక మంచి కథతో వస్తాను ఉంటానండి నమస్కారం